Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing der Look Incredible Deluxe Edition. Look Deluxe Box, ja. Ähm, die habe ich heute hier und ich liebe sie. Ich liebe sie auch diesen Monat wieder. Das ist jetzt die Box vom Juli und ich kenne den Inhalt schon. Es ist diesmal nicht viel drin, aber der Wert ist trotzdem hoch und sie gefällt mir unglaublich gut. Ähm, ich fange mal an. Als erstes ist hier drin von... U10 and Tone, ich weiß nicht, ob das die Marke ist, Refreshing Coconut Tanning Water, Clear Facial Spritz Develops a Gradual Tan. So sieht das aus. Das ist also ein ähm, ja, Tanning Spray, ein Tanning Water. Ich bin ja jetzt eigentlich nicht so ein Mensch, der gerne gebräunt sein will. Ich habe allerdings jetzt hier so ein paar Abdrücke, Stellen vom Urlaub und ich dachte mir, dass ich das vielleicht dann auf eine Hautfarbe dadurch bringen kann. Ich werde es versuchen. Ansonsten verschenke ich das oder so, aber ich möchte es gerne ausprobieren, weil es, glaube ich, relativ teuer ist. Und ja, würde ich schon ganz gerne benutzen. Schlecht finde ich es nicht, ist nicht optimal für mich, aber es ist okay. Dann was sehr cool ist von Bare Minerals, das Blemish Re äh, Remedy. Mattifying Prep Gel, Base Gel. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist einfach ein Primer, der das ganze Gesicht, glaube ich, so ein bisschen mattieren soll, wie ich es eben gelesen habe. Und so sieht der aus. Also ein Primer kann man immer gebrauchen. Ähm, matt ist auch okay. Also ich mache da immer unterschiedliche Finishes. Mal habe ich matt, ein bisschen glowy. Das ist eigentlich immer unterschiedlich bei mir. Von daher finde ich das vollkommen okay. Und ich freue mich richtig darüber. Bare Minerals mag ich als Marke sehr gern. Von daher ist das eine coole Sache. Dann das vorletzte Produkt schon, wo viele sagen, dass sie die Verpackung sehr schön finden. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich die Verpackung sehr hässlich finde. Das ist dieser Lippenstift von Dior. Ähm, ist sehr schwer, also hat Qualität, aber ich finde diese Verpackung grotten hässlich. Also ich habe andere Dior Lippenstifte, die sind wunderschön, aber der jetzt nicht. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um das Produkt und das hat so eine Farbe. Finde ich richtig schön. Ist jetzt kein richtiges Rot, also schon so ein Rotton, aber geht auch so ins Pink, ein bisschen ins Orange. Hier seht ihr das. Ähm, ein sehr, sehr schöner Farbton. Gefällt mir sehr gut. Den werde ich bestimmt unglaublich gerne benutzen. Also finde ich cool das Produkt. Ich mag gerne Dior Produkte, von daher gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Und dann zum Schluss haben wir hier noch was von Too Faced, wo ich mich immer drüber freue, weil ich liebe Too Faced einfach. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich wollte mir ähm, im Sephora in Spanien auch erst einen Blush kaufen. Habe ich nicht getan. Gott sei Dank, hier ist ein Blush drin. Finde ich total süß in dieser Herzverpackung. Und das ist die Farbe. Also so ein schönes Blush, was immer geht. Das ist übrigens... Ähm, die Farbe Funfetti. Ich swatch euch den auch mal eben. Oh, so ein richtig schöner rosa Ton. Ist auch ein bisschen, geht das ins Korall auch mit rein. Aber richtig schöner Alltagston finde ich sehr, 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 sehr schön. Und übrigens für alle, die es interessiert, der Dior Lippenstich war der Dior Diorific Matte 540 Magic. Das äh, war der Lippenstift. Und das waren auch schon alle Produkte. War jetzt wahrscheinlich ein recht kurzes Video, aber gut, waren nur vier Produkte. Ähm, die Box gefällt mir dennoch sehr, sehr gut. Hat einen Gesamtwert von 99 Pfund 49. Euro ist ja dann noch ein bisschen höher, also über 100 Euro auf jeden Fall der Wert. Ich würde jetzt auf 120 schätzen oder so. Ähm, tolle Box, die Preise habe ich euch hier irgendwo immer wieder hingeschrieben, wie eigentlich immer. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Und äh, dann sehen wir uns bei dem nächsten Mal wieder. Ciao!